Yosa, kembali lagi di Kakoi Nime Ya, kali ini kita akan menganalisis sebuah cover yang cukup menarik Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kalian oke okay? Dan mulai intronya Ya, ini adalah sebuah cover Color Spirit Chapter 908 dan pada saat cover ini rilis masih mengisahkan Art Zo atau lebih tepatnya masih menceritakan tentang dua raja dari suku Ming yaitu Neko Mamusi dan Inuarashi. Namun di cover ini tidak menceritakan itu karena setelah mimin analisis sepertinya menceritakan as lainnya dan mungkin saja menceritakan Wano Kuni dan selanjutnya. Dan sekarang perhatikan cover Color Spirit Chapter 900 208 ini yang berjudul si Freak. Ya, si Freak sendiri memiliki arti aneh laut, di mana si artinya laut dan Freak adalah aneh atau mungkin lebih enaknya lautan yang aneh. Tapi jika judul di cover ini seperti itu, benar-benar sangat wow karena sepertinya sinkron dengan isi covernya. Ya, walaupun judulnya si atau lautan, tapi di cover ini tidak ada setetes pun air laut bukan? Tapi dengan ditambahkannya Freak dalam judul tadi yang artinya aneh, jadi sangat pas dengan isi covernya yang memuat tentang keanehannya yang ada di lautan karena di cover ini terlihat ada Sabo, Dove Flamingo, seekor kelinci dan keganasan Zoro dan apakah kalian sudah menemukannya? Ya, jika belum, pertama perhatikan kucing ini. Ya, kucing oren di sini ada satu kucing yang penampilannya mirip dengan Sabo. Ya, benar, aksesorisnya dan jas hitamnya sangat-sangatlah mirip dengan Sabo. Dan yang memperkuatnya ada kucing lain dengan warna yang sama dan topinya juga. Ya, kucing itu ada di atas kepala Luffy dan kucing-kucing ini melambangkan tiga saudara yaitu Sabo, Ace dan Luffy. Di mana yang kucing kecil ini adalah Ace dan kenapa Ace? Perhatikan posisi kucing kecil yang ada di atas Luffy, di mana dengan posisi kucing kecil ini ada di atas kepala Luffy. Benar-benar memperkuat kalau lah ini Ace dan juga perhatikan posenya Luffy yang memegang dua pistol ini benar-benar serupa dengan jurus es yang bernama Higan atau pistol api di mana dengan jurus es yang bernama Higan ini es dengan dua tangannya membentuk seperti pistol di mana kedua tangannya yang sudah dalam bentuk pistol ini bisa mengeluarkan tembakan layaknya sebuah pistol api menariknya jurus ini adalah jurus yang digunakannya saat melawan Kuro Hige di mana kekalahan es dari Kuro Hige yang baru berulang tahun 3 Juli kemarin adalah biang masalah yang membuat Ace mati jadi ya dapat dipastikan kucing-kucing ini melambangkan tiga saudara Luffy dan apa maksud dengan adanya tiga saudara ini pastinya ini bukan kejadian tentang kedatangan Sabo di Dressrosa karena cover ini rilis di Azzo apakah Sabo akan muncul di Wano ini karena satu-satunya tempat setelah Azzo di mana nama Ace kembali disebutkan lagi hanyalah di Arts Wano ini bahkan namanya sampai disebut dua kali dan didengar Luffy dua kali juga Menariknya lagi jumlah pistol yang di tangan Luffy ada dua Ya dan di cover chapter kemarin juga memperkuatnya Dan jika benar seperti itu yaitu Sabo akan datang ke Wano Mungkin saja itu akan menggemparkan lautan One Piece Dan menambah kepanikan dari seorang yang bernama Akainu Kenapa Mimin bilang Akainu sampai panik? Ya mungkin sebenarnya yang panik adalah para Gorosai Dan menyuruh Akainu untuk ke Wano untuk mengatasinya Karena kita tahu Wano bukanlah wilayah hukum World Government Tentunya akan jadi titik lemah World Government dan akan jadi masuk akal kenapa Oden begitu ngebet banget ingin membuka negeri Wano Tidak hanya itu, sepertinya ada maksud dari Oda Sensei di mana Kaido menjadikan Wano sebagai markasnya untuk menguasai dunia Mengguncangkan dunia dan menghancurkan pemerintahan dunia bukan? Ah, apakah ada alasan khusus atau tersendiri Kaido memilih Wano sebagai markasnya? Jadi mungkin saja kan jikalah Wano adalah titik lemah World Government dan sangat Mungkin ketika negeri Wano terbuka nanti Akan terjadi sesuatu keanehan di lautan One Piece ini Yang berefek buruk bagi World Government Dan kita tahu juga Wano adalah daerah yang berhubungan Atau memiliki suatu kerjasama dengan kerajaan kuno Dan kita juga tahu semuanya yang berkaitan dengan kerajaan kuno Di abad kekosongan itu semuanya telah dibumi hanguskan 
Ya, seperti kota Sandora yang pernah diserang habis-habisan oleh world government. Ya, walaupun keberadaannya masih ada, tapi di mata dunia, kerajaan ini sudah tiada. Dan kenapa negeri Wano tidak dihancurkan dan masih terus ada sampai saat ini? Yang berarti... Kerajaan Wano bukanlah sebuah ancaman bagi world government karena negeri Wano masih tertutup dan dikuatkan lagi dengan adanya keberadaan CP0 yang sepertinya berusaha membangun hubungan baik dengan Orochi di mana Orochi sendiri tidak pernah berpikir untuk membuka negeri Wano maka dari itu world government masih petentang petenteng karena Wano masih tertutup dan jika Wano dibuka apalagi ada seorang revolusioner di situ sangat sangat mungkin kehancuran world government ada di depan mata dan oh ya di cover kemarin anjing biru dan anjing kuning berada di posisi yang sama ya mungkin saja itu artinya campuran warna di mana warna kuning ditambah warna biru sama dengan hijau atau monkey di dragon di cover ini juga ada Doflamingo Ya perhatikan uang kertas yang terlipat ini Ada sosok yang memakai kacamata Mimin punya dua kandidat sih Antara Frankie atau Doflamingo Tapi Mimin berani yakin Kalau ini adalah Doflamingo Karena Frankie sudah ada di sini Dan kacamata sendiri adalah aksesoris khas milik Doflamingo Dan sekarang perhatikan lagi Uang kertas bergambarkan Dovi Ya ini ada huruf B di sini Yang menyebulkan Berry Tapi karena uang ini bergambarkan Doflamingo Minggu dan cover ini berbahasa Inggris. Apakah B di gambar ini artinya Blackbird atau Kurohige yang artinya rencana Kurohige menangkap Gekko Moria adalah untuk membebaskan Doflamingo. Ya sebenarnya di cover ini banyak uang yang berserakan Selain uang bergambarkan Dovi tadi Juga ada gambar kelinci Ah kita balik dulu Nah tapi di sini tidak seperti carrot Namun seperti gabungan carrot dan chopper di mana rupanya seperti carrot Dan ukuran tubuhnya seperti chopper mode hybrid Selain itu baju yang dipakai kelinci ini adalah bajunya chopper Dan di uang ini tidak ada lambang B Tapi di sini cuma tertuliskan angka 1000 Apakah di chapter 1000 nanti akan ada kejutan yang wow Dan salah duanya adalah aksi chopper Dan carrot yang berubah menjadi monster Karena di sebelah kelinci ini Ada siluet si monster Yang sedang menganga Atau lebih tepatnya seperti number yang merupakan monster Ya siapa yang tahu Tapi di uang lainnya terlihat seperti Ada yang tersenyum jahat Apakah ini kanjuro Tapi sekilas wajahnya mirip dengan Cavendish Apakah di chapter 1000 nanti Para armada sudah tiba di Wano Ya mungkin saja Kemudian di uang lainnya terlihat jelas ada Zoro di sini seperti memakai bandana hitam tapi tidak sedang menggunakan teknik Santorio dan pose ini dipenuhi dengan siluet hitam dan hampir mirip situasi saat Zoro melawan Mr. One. Ya, saat Zoro melawan Mr. One di mana Zoro tidak bisa menebas Mr. One dan berada di tepi kematiannya. Don oh ya, saat itu Zoro hanya menggunakan satu teknik pedang alias Itorio yang sangat mirip dengan gambar atau uang ini. Apakah Zoro akan kembali merasakan sisi kematian karena tak mampu menebas seseorang sepertinya itu bakalan dapat kemungkinan besar karena musuh aliansi adalah Kaido dan Big Mom di mana kedua Yonko itu memiliki kulit keras yang pakai banget jadi kekuatan sesungguh Zoro mungkin ditunjukkan di sini atau saat perang nanti karena semenjak time skip atau semenjak dilatih Mihawk Zoro belum pernah merasakan lagi berada di sisi kematian bahkan saat melawan Kamazo atau Killer walaupun Zoro pingsan tapi Zoro tak merasakan suasana hening saat melawan Mr. One jadi jadi kesempatan Zoro untuk merasakan di tepi kematian lagi itu mendapatkan kemungkinan yang sangat besar di uang lainnya lagi ada sosok yang menangis sambil tersenyum dan di sini terlihat bibirnya tebal seperti Usopp dan juga Wuswu dan juga mirip dengan Dandan dan kalau kita lihat dengan melihat gambar di uang ini yang menangis sambil tersenyum ada tiga kemungkinan ya pertama kalaulah itu Usopp dapat dipastikan akan ada yang membuat Usopp menangis dan biasanya yang membuat Usopp menangis sambil tersenyum tentunya pasti kabar baik mungkin tentang kemenangan aliansi 
Tapi sebenarnya tidak hanya itu Terkadang Usopp menangis dengan rasa penuh bangga Saat melihat sesuatu yang ada unsur keberanian seorang kesatria Dan ini menurut Mimin yang membuat Usopp menangis Yaitu kemungkinannya Chopper akan membahayakan dirinya sendiri Layaknya seorang kesatria Dan mungkin Chopper akan dalam kondisi sekarat yang membuat Usopp menangis Tapi di sisi lain Usopp merasa bangga Atau jangan-jangan Usopp berhasil ke Elbaf juga Kedua, jika itu Wusfu, mungkin ada satu rahasia yang disembunyikannya Dan mungkin saja identitas Wusfu yang dirahasiakannya di balik topengnya itu Dan nanti mungkin saja saat Wusfu membuka topengnya Dan itu akan menggemparkan kita semua Ketiga, jika itu Dandan, dapat kemungkinan Dandan akan ke Wano Dan mungkin akan membuat heboh di Onigashima dan juga di dunia nyata Ya, kemudian di sini ada dua bungkus rokok. Di bungkus rokok yang pertama ada tulisan "Kill by Smoke". Apakah smoker akan membunuh orang atau mungkin lebih tepatnya melumpuhkan orang dengan asapnya? Tentunya itu pasti bajak laut. Dan sepertinya di sini semuanya merokok. Ya, kecuali Luffy. Luffy di sini tidak merokok dan dirinya hanya mengemut sebuah warmen. Dan dari dulu juga Luffy adalah target dari smoker. Tapi perhatikan bungkus rokok yang kedua. Ada tulisan Teddy berwarna pink. Hanya ada satu karakter di One Piece yang berciri khaskan pink, memiliki Teddy atau boneka beruang, yaitu Perona. Kita tahu Perona tengah pergi ke suatu tempat dan apakah di perjalanan bertemu dengan Smoker, yaitu mungkin saja dan mungkin saja Smoker nantinya berurusan dengan Kurohige karena Perona sendiri ingin ketemu Gekko Moria yang sekarang ada di tempatnya Kurohige dan nantinya mungkin saja Smoker mengetahui maksud Aokiji di Panghazard dulu untuk melihat sisi lain atau sudut pandang lain tentang dunia ini dan nantinya akan mengungkap identitas Aokiji yang sebenarnya. Tiga kru di sini ada tato di tubuhnya dan pertama kita lihat tato yang ada di tubuhnya Robin. Ya, tubuh Robin lebih tepatnya di bagian betis dan tangan kirinya terdapat tato kupu-kupu yang terlihat menawan di sana. Di mana kupu-kupu ini apakah ada hubungannya dengan Robin? Dan menurut Mimin ada, terutama di kekuatan Robin yang baru nantinya. Ya, kekuatan Robin akan seperti kupu-kupu. Ah, maksud Mimin, kekuatan Robin seperti kupu-kupu adalah kita tahu Kupu-kupu berawal dari ulat yang pergerakannya sangat terbatas Dan kekuatan Robin sendiri sejauh ini belum terekspos lebih jauh Jadi mungkin saja Robin akan bisa melakukan hal yang baru seperti kupu-kupu Dan contoh yang sudah terjadi yaitu bisa membuat sayap Karena bisa membuat sayap mungkin saja akan ada hal yang bisa dilakukan Robin lagi nantinya Dan itu akan terjadi di Wano Lihatlah tato di tangan kirinya seperti gelombang air Dan apakah Robin nantinya bisa menggunakan busau haki karena kupu-kupunya berwarna hitam Ya mungkin saja Ke Kemudian tato yang ada di tubuh Frankie Seperti naga Karena ini atau cover ini ada di Zou Dan di Zou kita tahu Frankie sudah mulai mempersiapkan sebuah senjata Yang menarik untuk menghadapi Kaido dan senjata itu sepertinya kola yang dipegang Frankie Tapi Mimin merasa aneh dengan tulisan Chaicho Ya Chaicho adalah sebuah brand kopi dari daerah Asia Timur sana Jadi dengan begitu apakah ini yang diminum Frankie sebuah kola? Atau sebenarnya itu adalah minuman kola yang dicampur dengan ekstra kopi Karena jika yang diminum Frankie adalah kopi Sepertinya akan jadi menarik Dimana pada saat di pulau Karakuri dulu Frankie meminum teh jadi orang yang normal Seperti orang yang berwibawa jadi kalau minum kopi, mungkin saja Frankie akan menjadi super liar dan ganas seperti para bandit Karena dengan melihat cover ini saja sudah sangat jelas Begitu jelas begitu liarnya bukan? Ya Frankie terlihat lebih liar, apalagi Robin di sini. Jadi mungkin saja senjata baru Frankie akan lebih liar dari Iron Pirate yang dulu Dan mungkin saja Iron Pirate akan berubah menjadi sekutu atau sesuatu yang lebih besar Dan tentunya pasti ada unsur batu laut atau sesuatu seperti Haki yang dapat melemah akan pengguna buah iblis karena di Zou kemarin Frankie sempat bilang ingin mempersiapkan senjata khusus untuk melawan Kaido dan di Water Seven sepertinya Frankie sangat tertarik dengan batu laut dia ya, jadi mungkin saja bukan dan yang terakhir adalah tato di tubuh Luffy apakah ini perubahan gear Luffy yang terbaru ya mungkin saja 
Dan untuk Brock sepertinya Red Suit Sanji di situ ada. Ya, dia menggunakan mikrofon berwarna biru dan sepertinya ada alis keritingnya di sana dan mungkin saja bukan itu mengenai Red Suitnya Sanji dan mengenai Red Suit Sanji karena sangat mungkin sebelumnya atau di cover sebelumnya ada Sanji memainkan DJ dan di cover ini Brock memainkan DJ. Jadi mungkin saja ada hubungan di antara mereka tentang Red Suit Sanji yang baru. Ya sekian analisis dari Mimin Kalau ada yang mau menambahkan ya tambahkan saja Kalau ada yang mau koreksi ya koreksi saja Ya sekian dari Mimin Sampai ketemu di video Mimin selanjutnya Yosa